Ready? 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 Ready?
Sabi nyo nga, teacher. Teacher. Sino po ako? Teacher. Well, dahil kilala nyo na ako, at sisimulan na natin ang ating pagtatalakay para mas lalo natin may tibiyan ang ating memory verse. So, memory verse natin ay mula sa Biblia na aking babasahin mula sa Balat ng Hukong sa Lubang Tipan. Ito ay makikita sa Hukong chapter 2 Chapter 2, verse 18a. Lahat ng mga nangukong na sinubo ni Yahweh ay pinagbabayan niya at niligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ay niligtas nila sa mga kaaway. Ngayon niya po, basahin niya po natin lahat sa screen. 1, 2, 3. Hukong, chapter 2, verse 18a. Lahat ng Ay Ang mga Israelita ay nagkasala sa Panginoon. Kaya inayaan niya ang mga Israelita para masakop ng ibang nasyon at dahil ito sa dini ng pagsunod at pagsuway nila sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya Yahweh dahil sa magandaan mo niya, binigyan niya ng tao na pwedeng manguna o bumili siya ng tao para maging tagapagligtas nila. Sila ang tinatawag na hukong. Sila yung mga pinili ng Diyos para iligtas sa mga Israel, iligtas sa mga kaaway. Kagaya ng mga Israelita, tayo din ay nagkakasala. Tayo ay nagkakasala sa ating pag-isip, pagsasalita, paggawa. Madalas, nasasabi natin ito sa ating mga kaaway. Ngunit, dahil sa habang ng Diyos sa atin, nagsungo siya ng isang tao. At ang tao ito ay si Jesus. Si Jesus ang sinubo niya para tayo ay ligtas sa kasalanan. At kung tayo ay lalapit, gaya ng mga Israelita, isre- kung tayo ay lalapit, mananalakot sa Panginoon, tayo ay di rin giniyak at papatawarin ang ating mga kasalanan. Tutulungan niya tayo kung mag-uwi sa ating mga kaaway. At tandaan natin, lagi natin naralahamin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, at siya ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Kaya, alalahanin natin ang pag-ibig na Yesus sa akin ang kabutihan ng Diyos. Naintindihan ba mga bata? Ah! Very good. At tayo ay mag-ubisa na sa ating pag-memory Diyos sa tulong ni Peter Jansen. Yan mga bata, naiintindihan niyo ba yung, yung galing sa ating memory verse? So, ano nga yung pinadala ng Diyos? Isang hukor. Mamaya mga bata, may mahilala tayong isang hukor na tumulog din sa mga Israelita para sila ay magtagumpay sa kanila pagsubok o paglaban sa iba. So, para sa ating memory verse, mga bata, ang gagawin natin na stop and go. Naalan niyo po ba yung stop and go? Okay, so, papaliwanan ko ulit at pitingnan niyo yung aking kamay, mga bata. Kapag ganito, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung pagbabasa natin. Halimbawa, hukong chapter 2, verse 18a. Lahat naman ng hukong ay sinugon ni Yahweh ay pinagnubayan niya at inditas niya ang Israel sa mga kaaway. So, habang nakaganito, tuloy-tuloy lang yung pag Babasa. Kahit isa, kahit inulit natin yung memory verse. Pero kapag nakita ninyo yung kamay ko na ganito, i-stop tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo sa pagbabasa. Yung salita na nilagyan ko ng ganitong senyas ay uulit-ulitin ninyo. Halimbawa, sa hukong ako tumigil. So sasabihin ninyo, hukong, 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 hukong. Hanggang Mag-go ulit ako. Naintindihan ba? Ako. Okay, o, try natin na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
kor na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at inlitas niya ang Israel sa mga kaaway, 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 kaaway. Kukon, chapter 2, verse 18. Okay, naitibihan? Okay, ready na kayo? Okay, ah. Oh, magpapasa lang tayo. One, two, three, go. Verse 18. Eh, lahat, 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 lahat. Nakukon na isinugol ni Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ay inatnubayan niya at iniligtas. Niya ang Israel sa mga kaaway. Kukon, chapter 2, verse 18. Eh, nakasunod? O, isa ba? Kasama rin naman yung mga teachers para mantry ninyo kung gano'n kahirap yung ginagawa nila. Okay ba? Okay, o. One, two, three, go! Two, verse 18. Last na, ulit na natin na may uh, challenge. One, two, three, go! Tas ang kamay. Okay. Okay. Sino gusto dito sa harap para magkabisado? Pero hindi ko na gagawin yung ginawa ng stop and go, ha? Ah. Sino gusto mag memory verse? Oh, so, try na rin si Ate Mary Jane ang unang nagtas ng kamay. May price tayo para sa memory verse. Okay lang kahit na kunyari dalawa kayo o kaya tatlo kayo. Okay? One, two, three. Dahil naman ako ko, naisip ko kung iyawe sa pagsinatubay ko niya at iniligtas ko niya ang Israel sa mga kaaway. Iyon ko ng Israel. Yay! Palampakan natin si Ate Mary Jane. O, sino pa ang gusto? Next. O, sa ano naman? Beach 6. Isa sa Beach 6. O, si Kuya Gorbox daw. Okay, very good. Ah, siya naman sa inya dito sa harap ng yung kaya mo magbasa na. Ah, kaya niya na. Kaya niya na ba? Okay. Ah, sabi ka yun. One, two. Ready? 
Sino di ka nag-join ng ating Bible reading ngayon dito? Tungkol na hindi yung binasa ninyo. Kay Jesus, tsaka kay Mo? Yes, di ba si Moses, no? Pinatasan siya ng Diyos na iligtas ang mga isla. Elita. So, yung Israel, mga bata, sila yung piniling bayan ng Diyos. Nakikinig ko ba? Sila yung piniling bayan ng Diyos? Israel! Sabi niyo nga, Israel! 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 Okay, at binigyan ng Diyos ng Israel ng sampung utos. Naalala niyo, pinasasada natin yung Ten Commandments? Kaya lang, ang bansang Israel, mga bata, pagkalipas ng mahabang kalakon, sila ay nakalimot sa Diyos. At tumalikot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Ang Israel ba sumunod o hindi? Hindi. Sinasabi ng sumunod? Sinasabi ng hindi po. Tama mga bata, hindi sila sumunod. Sa halip na sumamba sa Diyos, kanina sila sumamba? Sa mga Diyos Diyosan at sa mga Diyoso na gawa at mula sa ibang bayan. Sumunod po ang Israel o hindi po? Hindi. Hindi po. Dahil dito, sila ay pinarusahan ng Diyos. Sabi niyo, parusa. 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 Pinarusahan ng Diyos ang Israel sa kanilang pagsuway. Ano ang parusa ng Diyos mga bata? Hinayaan sila masakop ng hari ng kalimiro. Ang pangalan niya ay Jabi. Sabi niyo nga, Jabi. At ang kanyang ba bansa ay malakas kasi natatalo niya yung ibang bansa. Dahil si Jabi, meron siyang malakas na pinuno ng kukbo. Nakapanood niyo sa TV, di ba? Yung mga mga army, meron silang pinuno. Yung pinuno ng kukbo ni Javi ay malakas. Ang pangalan niya ay Cicera. Sabi niya nga, Cicera. Ano si Cicera? Pinuno na kukbo. Sabi niya nga, pinuno ng kukbo. Ibig sabihin, kapag may labanan, sino yung nangunguna? Si? Si? At si Cicera, no, hindi siya mabahit. Pinapahirapan niya, pinapasakitan niya, pinaparusahan niya ang mga isra. Nakakatakot si Cicera kasi siya ay malakas. At alam niyo ba ang ginawa ni Cicera mga bata? Kinuha niya lahat ng armas ng Israel. May armas mo ba ang Israel? Kasi kinuha ni Nung. Hindi si Cicera. Kaya nga, wala silang panlaban. Sila ay takot na takot. At si Cicera, meron din siya 900 na karawahing bakal. Sa English yan, chariot. Meron siya 900 na karawahing bakal. Di ba sa pakikipaglaban, sumasakay sila sa mga kabayo at saka sila nakikipag. Laban. Malakas po si Cicero o mahina? Malakas! Malakas. Mabait na siya o hindi mabait? Hindi. Hindi siya ma? Mabait. Pero alam niyo mga bata, no? Bakit nga nasakop at natalo ang Israel? Dahil sila ay pinaparusahan na Diyos. Tama ba? Tama, no? At si Cicero, kahit siya ay malakas at makapangyarihan, ang hindi niya alam, siya ay ginagamit lang ng Diyos para parusahan ang Israel. Tama ba? Oo. Sino yung ginamit ng Diyos para parusahan ang Israel? Si Sisira. Ang totoo, sabi sa Biblia, no? Naku, sobra. Hirap na kanilang buhay at takot, pero ginagamit lang ng Diyos si Sisira para parusahan sila dahil sa kanilang pat. Subay. Pwede kaya yun gamitin ng Diyos ang ibang bansa para parusahan ng Israel? Bakit kaya posible yun? Kasi sabi sa Biblia, pabasahin ko no, ikalawang kronika 20 verses. On sino ang grade 6 at high school? 
laban sa kasalanan ng si Jesus ay namatay at muli ng buhay. Kailangan lang natin sumampalataya. Kanino? Kanino? Kay Jesus na siya ang ating kanupat. O balik tayo sa kwento. Anong problema ng Israel? Sa loob ng 20 years. Sabi niyo, 20 years. 20 years. Mahaba ba yun, Mike Shea? Mahaba. no? Ilan taon na ba kayo? 5, 6, 7, 14? Diba pag 20 years na kayo, ang tagami na? Tama ba? 20 years na sakot ng kanilayo, si Jamin at si Cesara, ang is Israel. Kaya ang Israel, no, sila ay nanalamin sa Diyos at humingi sila ng sunog. At dahil... Mahal ng Diyos ang Israel. Sabi niyo, mahal. Mahal. Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Israel. Ang Israel. Siya ay nagsubo sa kanila ng mga kukong. Ano sabi sa atin ng memory verse natin? 1, 2, 3, go. Tukma, chapter 2, verse 8. Lahat na mahal na hukong na isinubo ni Yahweh ay pinatubayan niya at ililigtas niya ang Israel sa mga kaaway. Paano ililigtas ng Diyos ang Israel sa mga kaaway? Sa so, pamamagitan niya? Oh. Or sa English? Judges. Pakikilala natin ang marami hukong na nasa Biblia. Basta niyo ba yun? Pero para sa linggong ito, ang hukong na isinubo ng Diyos para kalabanin si Sisera at iligtas ng Israel ay sino? Si Deborah. Sabi niya nga, Deborah. 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 Alam niyo mga bata, si Deborah, alam niya ang salita ng Diyos. Alam niya ang mga utos ng Diyos. Kaya yung mga tao, pag meron silang problema, o meron silang hindi nauunawaan, o meron silang pagtatayo, ano gagawin nila? Pupunta lang sila kay Deborah upang humingi ng payo at tulong. At syempre, ituturo ni Deborah anong tama o anong mali. Kung ano ang tama. Dahil si Deborah isang huko ay binigyan ng Diyos na karuang lunan. Kaya ituturo niya sa mga tao kung ano ang tama. Para magkaroon ng kapayapaan sa kanilang Sa, sino nga yung hukong? Deborah! At si Deborah din mga bata, isa rin siyang propeta. Sabi niyo, propeta. Propeta! Ang isang propeta ang nakakaalam ng plano ng Diyos. Siya yung nakakalimit ng mensahe ng Diyos. Kaya isang araw, si Deborah may narinig siya mensahe mula kanino? Mula sa Diyos. At kailangan niya ito sabihin sa isang tao na nangalang Bara. Sabi niyo, Bara. Bara. Sino daw yung may mensahe galing sa Diyos? Bara. kay Bara. Sinabi ni Tebola na ito ang mensahe ng Diyos. Sinabi niya dito, ipinapumutol sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng sampung libo kawan. Isama ko sila sa bundok ng Tabetabor. Lalaban ninyo sa may ilaw kison ang pangkat ni Cicera, ang pinuno ng hukbok ni Javi. Ngunit, pagtatagumpay na yung kita laban sa kanya. Anong mensahe ng Diyos kay Barak? Or Barak, pumili ka na sampung libo kawal. Para saan? Para labanan si? Si? Yeah. Ano sabi ni Deborah? Pagtatagumpay kayo na Diyos. Sigurado si, si, si Deborah na kung susunod si Barak or Barak at ang mga Israelita, mananalo sila sa laban. Kaya na, ilan daw yung ilan daw yung upo nila? Sampo? So, alam ba yung una, si Sira ay 30,000 at meron siyang kariwahin bakal. 
naniniwala na si Deborah na ililigtas siya ng Diyos. Pumili na sampung ibo at labanan si Sisera. Naniniwala si Deborah at naniniligtas si Gano ng Diyos. Kaya lang si Bara, ano reaksyon niya? Siya ay na dadalawang isip. Tata ka ba? Kaya natin labanan? Kaya natin kalunin? Si Sisera. Kaya sabi niya kay Deborah, Sige, pupunta ako kung ikaw ay sasama sa akin. Ano gusto ni Bara? Kailangan ko sa mga sa amin pakitipat na ban. At sabi ni Deborah, Sige, sasama ako, pero ang tagumpay ay ibibigay sa isang babae. Kanina daw ibibigay yung tagumpay? Sa isang babae. Kay Barak ba? Saan? Sa isang Okay. At yun nga ang ginawa ni Deborah at ni Barak. Sila ay nagtungo sa bundok na tabor kasama ang ilan? 10,000 na mga kawal at daladala yung malilingit nilang armas. At ang malilingit ni Cesar na sumugod na ang Israel, ano ba gawin nila? Siyempre, susuko din sila. Dala ang kanyang mga chariot o parawahin bakal. Sa palagay niyo, sino ang mananalo? Yung 10,000 o yung 30,000 at maraming armas. Sino nagsabi? Ang Israel. At si Deborah. Sino nagsabi? Si Cesar, mananalo kasi marami siyang panlaban. Sino sa tingin nyo? Israel. Ang Israel. At tingnan natin ang kwento. Sumugod nga ang dalawa pani. At dahil ang Israel, saan sila? Nasa taas ng kulyo. Nakikita nila kung nasaan ang kanilang mga taway. At nang magsimula na ang laban makapanta. Sino ang kasama? Sinabi ni Deborah kay Bala. Basahin natin. One, two, three, go. Luso. One, two, three, go. Luso. One, two, three, go. Luso. Ngayon ang araw na inilaktan ni Awit upang kapalit mo si Cesar. Pamukunahan ka ni Awit. Ano sabi ni Deborah? Oras na para tayo ay makipag. Laman. At alam niyo mga bata, habang nagsisimula ang kanilang labanan, kayo ba matatakot o hindi? Kasi unti lang ang inyong panlaban. Pero sino ang kasama nila? Ang Diyos! Sino ang kasama nila? Ang Diyos! Ang Diyos! Dahil dito, dito ng Diyos ang mga kawal ni Sesra. Nagkaroon ng malakas na unan at malakas na pag kulog at Hidlan. Kaya yung mga kawal ni Cesar, nalito-lito na sila. At dahil mamunit na ang kaanan, natumba rin ang lahat nilang mga sasak sasakyan no? o yung mga parawahin bakal. At dahil dito, sino sa tingin niya ang nanalo? Israel! Nanalo ang Israel! Nanalo ba ang Israel? Oo! Oh. Iligtas ng Diyos ang bayan ng Israel. Dahil, dahil ito ang pangako ng Diyos. Mabasahin naman na grade 4, 5, at grade 6. 1, 2, 3, go! Mga mata Tulit na katuon sa kanilang pagkain dahil sa tumuntun. Agar tinitinig dahil na matuwid inibigit na sila sa mga kanilang. Kapag tayo ba ay hihingi ng tulong sa Diyos, tutulungan tayo ng Diyos? Oo! Kapag ba tayo ay nasa panganin, paniligid ng Diyos ang ating panalangin? Oo! Sino ka ang pagliligtas sa atin? Ang Diyos! Sino ang tutulong sa atin? Ang Diyos! Ang Diyos! Malakas si Cesar, pero ang totoo, higit na makapangyarihan na Diyos. Tama ba? Sabi ko nga, ang Diyos? Ang Diyos! Ang Panginoon? Ang Panginoon! Ng heart! Ang heart! Hindi nagsasalita yung iba eh. Uulitin natin. Ang Diyos? Ang Diyos! Ang Panginoon! Ang Panginoon! Ng heart! Ng heart! Ang 
kahit na wala kasi siya siya ng mga bata, no, na tayo pa rin siya na Diyos, dahil ang Diyos ay makapang Yeah. At nang natatalo na si Sisira at ang kanyang mga hukbo, ano ginawa ni Sisira? Nakakabok! Siya ay tumakbok upang tumakas. At syempre, hinabol siya ng hukbo ng is Israel. At siya ay takbo ng takbo ng takbo. Ano maramdaman po kung takbo ng takbo? Syempre, siya ay mapagpagod. Hanggang palating niya ang Kubo o ano ba tawag? Tent. Tolda ng babae ang pangalan ng Jael. Ano ba nga yung babae? Jael. Jael. Sabi ni Jael kay sisira, pagod na pagod ka na yata. Sige, ikaw muna ay matulog at magpapina. Kaya ano ginawa ni Sisira? Matulog. Siya ay natulog. Pero habang siya ay natutulog, kumuha si Jael, no? Na ihahampas sa kanya ulo at siya ay tuluyan na namatay at na talo. Sino ang nakatalo sa kanya? Yes. Ang isang babae katulad ng sinabi ni Debra. At nagpunta si Barak kay Jael at tinuro niya na si Sisira ay natalo na hindi. Ano reaksyon ng Israel? Masaya o hindi? Masaya! Tama! Sila ay masaya at na Wow, para po kami natin ng Diyos. Okay. Nalistan ba ang bayan si Mel? Dahil ang Diyos ang Panginoon na lahat. Ang Diyos ang makapang kanihan. Ang sabi ng kata natin kanina? God is in control. Diba? Tayo ay tutulungan at hiniligtas ng Diyos. Kaya ba natin niwala? Jesus? Kayo ba ay nananalangin? Ano man ang inyong problema, tutulungan kayo ng Diyos. Halimbawa, sino dito face-to-face -face sa school? Face-to-face -face sa school pero hindi na kasi yung uniform. Tama ba? Face-to-face -face sa school pero wala na tayong bagong pag tayo ay manalangin sa Diyos ay pagkaloob niya ang ating pangangat. At kaya pa yung nananalangin? Sino dito? Meron siyang sakit. Panalangin natin sa Diyos na tayo ay pagpilingin na Diyos. Okay ba? O kapag na mo problema ang inyong mga magulang, anong sabi niyo? Anong sabi niyo? Manalangin at kuningin lang tulog pa rin niya? Sa Diyos. So, tulungan ba tayo ng Diyos? Ang Diyos ba ay makapangyarihan? Tama, siya ay makapangyarihan. Sige, tayo mga bata ay manalangin. Di mo po, kumikit at manalangin. Ang malaking Diyos, maraming salamat po, na tunay na, ikaw po ang Panginoon ng lahat. Maraming salamat po na ikaw ay makapangyarihan at may kontrol sa lahat ng bagay. Tulungan niyo po kami laging magtiwala at manalangin sa inyo. Ito po ang aming dalangin. Ang pangalan ni Jesus. Amen. Naligtas po ang Israel? Oo. Ano sabi ng ating memory verse? 1, 2, 3, 4. Ang pangalan ni Jesus. Pagkikilala natin ang isa pang hukong. Tawa ba? Oo. Kayo ba ay absent kay Sunday? Hindi. Gusto niyo mong kailala yung isa pang hukong pa kaya ni Deborah? Oo. Okay, kaya mag-attend kayo kayo ni Sunday. O ngayon, pupunta na tayo sa ating group. Ang teacher, kayo niya ang mga teacher.